ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం యొక్క ఇరవై ఒకటవ ద్వైవార్షిక మహాసభల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమ్మేళనంలో మీలో ఒకటిగా నన్ను గౌరవించి ఆదరించి సత్కరించినందుకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతాభివందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నాకు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన రోజున రెండు తానా సమ్మేళనాలకు కన్వీనర్గా వ్యవహరించినటువంటి ఎడ్లపాటి యుగంధర్ గారు ఒక సంక్షిప్త సందేశం పంపారు మీకు పురస్కారం రావటం ఒక ఆనందం మీకు రెండవ ఇల్లు అయినటువంటి హోమ్ అవే హోమ్ సెకండ్ హోమ్ అయినటువంటి సెయింట్ లూయిస్లో మీకు ఈ పురస్కారం ఇవ్వటం చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పి ఆయన నాకు మెసేజ్ ఇచ్చాడు సెయింట్ లూయిస్ నగరానికి నాకు ఉన్న సంబంధం అనుబంధం అటువంటిది మా పిల్లలిద్దరూ ఈ నగరంలోనే చదువుకున్నారు అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ గారి అభిమాని ఎవరైనా సరే సెయింట్ లూయిస్ నగరం అంటే ప్రాణాన్ని పెడతారు దానికి కారణం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూన్ జులై ఏడవ తేదీ నుంచి పన్నెండు రోజుల పాటు ఇదే సెయింట్ లూయిస్లో వన్ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫెయిల్ రాయల్ డ్రైవ్ అనేటువంటి సందుల ఆ ఇంట్లో మాంచెస్టర్ రోడ్డు మీద పన్నెండు రోజుల పాటు సెయింట్ లూయిస్ నగరంలో ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ నగరాంతో ఈ నగరంతో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అటువంటిది అటువంటి నగరంలో పురస్కారం తీసుకోవటం అందులో ఎన్టీ రామారావు గారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రలైనటువంటి రాఘవేందర్రావు గారు అడివిరాముడిలో కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులు అవుతారు అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ లైన్ వదిలి ఆయన అక్కడ తీసుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత మళ్ళా పుణ్యభూమి నా దేశం నమామి స ధన్యభూమి నా దేశం సదాస్మరామి అనేటువంటి తీసినటువంటి రాఘవేంద్రరావు గారి చేతుల మీదుగా అమాచులు కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి అత్యంత ఆప్తులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో హృదయానికి సర్జరీ చేయించుకుని హోస్టన్ నగరంలో భారతదేశాన్ని తిరిగి వచ్చినప్పుడు కంటికి రప్పల వెన్నంటి కాపాడుకుంది కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదట బ్యాచీలో ఎమ్మెల్సీని చేసింది కూడా కామినేని శ్రీనివాస్ గారినే అటువంటి ఇద్దరు పెద్దల చేతుల మీదుగా మీ అందరి సమక్షంలో ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోవటం అనేటువంటిది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారి పుట్టినరోజున ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు చెప్తే పులకరించిపోతుంది ఇప్పుడు ఈనాటికి కూడా పంచకట్టుటలో ఉన్న ప్రపంచాన మొనగాడు కండువా లేనిదే గడప దాటని వాడు పంచపక్షాలు తన కంచాన వడ్డించ గోంగూర కోసమై గుటకలేసేవాడు ఎవడయ్య ఎవడవాడు ఇంకెవడయ్య తెలుగువాడు మంచి మనసెదురైన మాలలిచ్చేవాడు తిక్క రేగిందంటే డొక్క చీల్చేవాడు ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా ఆవకాయ వియోగ మసలే సైపనివాడు ఎవడయ్య ఎవడవాడు ఇంకెవడయ్య తెలుగువాడని చెప్పని జ్ఞానపేట అధిపతి శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన గీతానికి నిలువెత్తు సంతకం నందమూరి తారక రామారావు గారు ఢిల్లీ నగర వీధుల్లో ఢిల్లీ నగర వీధుల్లో మదరాసీలుగా కష్టపడి చపరాసీలుగా చూడబడేటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో తెలుగు జాతి ఒకటి ఉన్నది తెలుగు భాష పని మన మధ్య పని పోరాటం చేసి తెలుగు దెబ్బనేంటో ఢిల్లీ దాకా చూపించి ఢిల్లీ వారిని అబ్బా అనిపించినటువంటి మగధీరుడు ఎన్టీ రామారావు అని చెప్పని మీకు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో తిరుపతిలో ఎన్నిక ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు తిరుపతి చివరి మహాసభ ఇందిరాగాంధీ గారు మహాసభ పెట్టారు ఆ సభకి లారీలతో జనాన్ని తోలారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన మీద వచ్చారు ఈ సభ అంతా ఖాళీ అయిపోయింది ఇందిరాగాంధీ గారు వేదిక మీద ఉన్నారు అంతా రామారావు గారు సభకి వెళ్ళిపోయారు గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ కాంగ్రెస్ నాయకుని పిలిచింది ఎవడి రామారావు ఏంటి గొడవ అంటే ఏం చేస్తామమ్మా ఆయన రాముడు కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అన్ని వేషాలు వేశారమ్మా దేవుడి వేషాలని చెప్పారు అయితే మనకి ఆయనకి వ్యతిరేకించిన రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళ పట్టడం అంటే అవి కూడా ఆయన వేశాడు అయితే గంగల దోగుంది అనమా ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక వ్యాసం రాశాను నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో నటుడు కాదు నాయకుడు కాదు ముఖ్యమంత్రి కాదు సంఘ సంస్కర్త సామాజిక విప్లవకారుడు ఎన్టీ రామారావు అని చెప్పని రాశారు సినిమా రంగంలో రావణాసురుణ్ణి రావణ బ్రహ్మం చేశాడు బృహనల్ని లలి సలలిత రాగ సుధారస సారం అని చెప్పని కమనీయ మనోజ్ఞమూర్తిగా చిత్రించాడు ఇక దుర్యోధనుడుగా 
దిగ్దిశాంత విశ్రాంత యశోవిరాజతమైన అవఖండ భూమండల పరివ్యాప్తమై దశోక్షోహిణి సేనా పరిరక్షితమైన ఈ కురు మహా సామ్రాజ్యములు శాసించు అరివీర ఖండ నిర్మాణ దొరదండ వరమణితులు మేను సమాన ధీరుడు మా శత సోదరుడు అనన్య సామాన్య కోదండ విద్య నైపుణ్య సంతోషత పార్కవరాముడై ఈ రాధేయుడుండగా ఈ పాండవార్పకులకు ఇంతటి ప్రజా ప్రశంసాడంబరమా అని చెప్పన్నాడు దుర్యోధనుని సుయోధనుడిగా చూపించాడు దుర్యోధనుని సుయోధనుడిగా చూపించాడు మీలాగానే అప్పుడు మాకు చిన్నప్పుడు ఒక్క మొక్క అర్థం కాకపోయినా చప్పట్లు కొట్టాం ఆరు సార్లు సినిమా చూసాం ఆ డబ్బులతో కొండ మీద నలుగురు కొడుకులు ఇల్లు కట్టిచ్చాడు ఆయన ఎందుకు చెబుతున్నానంటే సినిమా రంగం నుంచే గురజాడ అప్పారావు గారు రాసినటువంటి కన్యాశుల్కంలో గిరీశం పాత్ర ద్వారా ఆ కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని అజరామరం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు అని చెప్పని మీకు మనవ చేస్తాను అటువంటి మహనీయుడు ముఖ్యమంత్రిగా కానివ్వండి నాయకుడిగా కానివ్వండి సమాజాన్ని మార్చే వ్యవహారం చూశాడు సమాజమే దేవాలయం పేద ప్రజలే నా దేవుళ్ళు అని చెప్పన్నాడు కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం దగ్గర నుంచి జనతా దోవతల దగ్గర నుంచి అన్నిటినంటే మించి వెంకటేశ్వర స్వామి నిధులు బ్యాంకుల్లో వేసుకుని ఆ బ్యాంకుల దగ్గర కమిషన్లు తీసుకునేటువంటి రోజుల్లో మీ దేవుడు నా పేదవాడికి నీళ్ళు ఇవ్వడాని కాదంటాడు అని చెప్పని ఆ డబ్బుని ప్రభుత్వ ఖజానాలో డిపాజిట్ చేయించి ఇంట్రెస్ట్లు కట్టి కట్టి మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి నిధులు భగవంతుడికి వెంకటేశ్వరావు గారి నిధులు ఉంచినటువంటి త్యాగధనుడు అంతేకాదు ఒక బ్రహ్మాండమైన విప్లవాత్మైన మార్కు గాంధీజీ దేవాలయాల్లోకి దళితుల్ని ప్రవేశ పెడదాం అనుమతిద్దాం అని అడిగాడు ఎన్టీ రామారావు గారు దళితులు బలహీన వర్గాలకి దేవాలయాల్లో ప్రవేశం కాదు ఆగమ శాస్త్రం చదివితే అర్చకుల్ని చేస్తానని చెప్పని అర్చకుల్ని చేసినటువంటి మహాసంఘ సంస్కర్త సామాజిక విప్లవ యోధుడు ఎన్టీ రామారావు మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నారు ఆడపిల్లలకు ఆస్తి హక్కు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆడపిల్లలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి బడుగు బలహీన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఒకేసారి పన్నెండు జిల్లా పరిషత్ చైర్మల్ని తయారు చేసినట్టు బీసీని తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు ఆ మహానాయకుడు వేసినటువంటి పునాదుల మీదే ఇవాళ ఈ సౌధాలన్నీ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి నేను మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నాను అటువంటి మాననీయుడు మహనీయుడు జన్మదినాన ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి ఈ ఊళ్ళో ఆయనకి ఇష్టమైన వ్యక్తుల చేతుల మీదుగా సత్కారాన్ని స్వీకరించడం అనేటువంటిది నాకు చాలా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నానని చెప్పి మీకు మనవ చేస్తున్నాను ఇక తానా విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో లాస్ ఏంజలస్లో జరిగినటువంటి తానా మహాసభలకి నేను డాక్టర్ కాసనేని సదాశివరావు గారు అప్పటి హోంమంత్రి వసంత నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మార్చులు ఎంఎస్ఎస్ కోటేశ్వరరావు గారు దాశరథి గారు పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారితో కలిసి వచ్చాను ఈ రోజున మరలా ఆరోగ్య శాఖ మార్చులు ఆ రోజున ఎంఎస్ఎస్ కోటేశ్వరరావు ఈ రోజున మన కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఇచ్చేశారు ఆనాటి నుంచి పద్నాలుగు తానా సమ్మేళనాల్లో పాల్గొన్నాను తానాతో నాకున్న అనుబంధాన్ని మీకు చెప్పుకుందామని చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు గారిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో లాంగ్ ఐలాండ్లో జరిగిన తానాకి తీసుకురావడంలో కానివ్వండి అదేవిధంగా వెంకయ్య నాయుడు గారిని తానాలో తీసుకురావడం కానివ్వండి జస్టిస్ రమణ గారిని కానివ్వండి జస్టిస్ చలమేశ్వర్ గారిని కానివ్వండి తానా నా సంస్థ అని చెప్పని చెప్పి వారితో చెప్పి ఉడతాభక్తిగా నా వంతు ప్రయత్నం చేసి వారికి రావడానికి నేను సహాయం చేశాను ఇక తానా చేస్తున్నటువంటి అపూర్వమైన సేవలు ఈ రోజున తానా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒక ఎత్తినిక్ గ్రూపు సంబంధించినటువంటి సంస్థల్లో అతి ఎక్కువ మంది సభ్యులు కలిగినటువంటి అతి పెద్ద ఏకైక సంస్థగా రూపొందడం మనందరం కూడా గర్వకారణం మనకు మనవ చేస్తా ఉన్నా తానా ఏర్పడిన నాటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలను వినూత్నంగా తీసుకు వెళుతూ ముందుకు వెళుతూ నిత్య నవోన్మేషంగా ఉండటం అనేటువంటిది నేను చూసినటువంటి యథార్థం మీరు చేస్తున్నటువంటి పనుల్లో జన్మభూమి పేరుతో మీరు గ్రామాలను శుభ్రం చేస్తున్నారు అక్కడ ఎంతోమంది సహాయం చేస్తారు అన్నిటినీ మించి మీ టీమ్ స్క్వేర్ చేస్తున్నటువంటి పని శిరసు వంచి పాదాభివందనం చేస్తాను మీ ఆలోచనకి ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు వచ్చేసినాయి వైఫైలు వచ్చేసినాయి లేకపోతే వ్యానేజ్లు వచ్చినాయి ఫోన్ చేస్తే రెండు రోజులు కూడా దొరక నేపథ్యంలో ఇక్కడ మీ బిడ్డ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయేటువంటి కబురు అక్కడ తెలిస్తే ఆ శవం ఎక్కడుంది ఆ శవం ఎట్లా ఇంటికి వస్తుంది చివరి చూపులు నా మాకు దక్కుతాయా లేవనేటువంటి తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఏర్పడేటువంటి వేదనకి తానా ఇలా కన్నీరుతో తురిచేసి మా అబ్బాయి ఎవరైనా పొరపాటున ఈ గృహపాటున యాక్సిడెంట్లో కానీ ఎలా అమెరికాలో చనిపోతే మా తానా ఉంది నా బిడ్డని నా శవాన్ని చివరి చూపుకు పెట్టిలో పెట్టి చక్క పువ్వుల్లో పెట్టి పంపిస్తారు అనేటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక మహత్తర సన్నివేశం ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక కరుణాస్పదమైనటువంటిది అని చెప్పని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా తెలుగు భాష పరిరక్షణ విషయంలో మీరు చేసినటువంటి పరిస్థితి పంతొమ్మిది నుంచి నేను వరుసగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్పాను రాబోయే రోజుల్లో తెలుగు భాషకు సంబంధించి తెలుగు సంస్కృతికి సంబంధించి ఏమైనా మూలాలు మనం ఎత్తుక్కోవాలి అని అంటే అమెరికా రావాల్సి వస్తుందని చెప్పని నేను
అద్భుతమైనటువంటి వండర్ కిడ్నీ నేను తెలుగో పోయిన అన్నాడు హృదయం పొంగిపోయింది సి నారాయణ రెడ్డి గారి ఎనభై ఏడవ జన్మదినోత్సవం రవీంద్ర భారతిలో జరిగితే ఆయన రాసినటువంటి పాటలను పాడటానికి వచ్చింది హ్యూస్టన్ నుంచి శారద్ గారి బృందం వచ్చి పాటలు పాడింది అని చెప్పని మీకు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను కృష్ణ పుష్కరాలకి కృష్ణవేణి నృత్య నాటకాన్ని పోలవరపు కోటేశ్వర గారు రాసిన నృత్య నాటకాన్ని విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో హైదరాబాద్లో ఢిల్లీలో పెద్దల సమక్షంలో కృష్ణవేణి నృత్య నాటికను ప్రదర్శించింది సెయింట్ లూయిస్ నగరానికి చెందినటువంటి సెయింట్ లూయిస్ కూచిపూడి ఆర్టైన డాక్టర్ సంస్థకు చెందినటువంటి ఇక్కడ బీటెక్లు బీ బీఎస్ఏలు చదువుతున్న మీ సెయింట్ లూయిస్ పిల్లలు అక్కడికి వచ్చి కృష్ణవేణి నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో కామినేని శ్రీనివాస్ గారి ఇంట్లో మా ఇంట్లోనే ఏదైనా శుభకార్యం జరిగితే మంచి గాయకుల బృందం మంచి నర్తకుల బృందం ఎక్కడ ఉన్నారంటే అమెరికా నుంచి తెప్పించుకుని రోజస్తని చెప్పి అని చెప్పని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఎవరిని విమర్శించడానికి కాదు ఎవరిని తిట్టడానికి కాదు పొగట్టడానికి కాదు ఇవాళ ఉన్న యథార్థమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మేము ఆంగ్ల భాష వ్యామోహంలో తల్లిదండ్రులు మేము అందరం కూడా కలిసి ఆంగ్ల భాష వ్యామోహంలో వేల వేల స్కూళ్ళు ఆంగ్ల మాధ్యమం నుంచి తెలుగు మాధ్యమం నుంచి ఆంగ్ల మాధ్యాన్ని మార్చేస్తున్నాం మా మా పిల్లలకి తెలుగు చదువుకోవడానికి అక్కడ అవకాశం లేదు మా పిల్లలకి తెలుగు చదువుకోవాలంటే మీ తలానికి నివసిస్తున్నటువంటి మన పాఠశాలకు కానివ్వండి సిలికానాంద నివసిస్తున్న మన బడికి కానీ పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది తానా వారి యొక్క మన పాఠశాల ఆన్లైన్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క గుర్తింపులు కూడా సాధించారు అంటే గుణాత్మకమైనటువంటి తెలుగు చదువుకోవాలి రాబోయే సంవత్సరాల్లో అంటే మేము అమెరికా వైపు చూడాలి అనేటువంటిది జీవిత సత్యం యథార్థం అని చెప్పని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇంకా అక్కడికి అయిపోతే ఇంకొక చివరి విషయం చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పిన సెలవు తీసుకుంటాను ఇందాక మన కోమటి జయరాం గారు అధ్యక్షత నేను ఆయన్ని పూర్వాధ్యక్షుడు అన్నాం అపూర్వాధ్యక్షుడు అంటాను వాళ్ళ నాన్నగారు కోమటి భాస్కర్రావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్టీ రామారావుకి ఎనలేని సేవ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి కుటుంబం తెలుగుదేశం పార్టీ అయ్యా మీ నాన్నగారికి మీ కుటుంబానికి చాలా రుణపడి ఉంది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి తొలినాళ్ళలో కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతిలో ఉంది అప్పుడు కోమటి భాస్కర్రావు గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు నేను ముఖ్యమంత్రిని అయ్యుండి నా జిల్లా కాంగ్రెస్ చేతిలో ఉంటే ఎలాగో అని చెప్పని ఏం పర్వాలేదని చెప్పని ఆయనకి చక్రం గీసి గీత గీసి ఒక ఎనిమిది మంది తొమ్మిది మంది సమితి ప్రేక్షణలు తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ మరలా జిల్లా పరిషత్ సాధించేందుకు కృషి చేసింది అటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఇప్పుడు నేను మన కాటగడ్డ కృష్ణప్రసాద్ గారు ఆయన ఏడు నెలల క్రితం నేను డెట్రాయిట్లో ఆయన కలిశాను కలిసినప్పుడు ఆయన క్లింటన్ కుటుంబాన్ని చాలా దగ్గరవాడు నాకు తెలిసిన సంగతి క్లింటన్ గారు ఆయన కూర్చుని నించుని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాషింగ్టన్లో దగ్గరగా చూసినవాడు నేను అందుకని ఆయన అడిగాను ఏడు నెలల క్రితం అయ్యా ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారు అని అంటే ట్రంప్ గారు గెలుస్తారండి అని చెప్పాడు నాకు షాక్ ఈయన క్లింటన్ ఫ్యామిలీ చాలా సన్నిహితుడు అప్పటి నుంచి తర్వాత రాబోయేటువంటి పరిస్థితిని జరిగిన పరిస్థితిని అన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటే ఈ రోజున మన అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులలో తెలుగు వాళ్ళలో ఒక విధమైనటువంటి సంకోచ భావన ఒక విధమైనటువంటి అభద్రత భావన మొన్న మనకు జరిగినటువంటి ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ విధానంలో కానివ్వండి అదేవిధంగా ఒలాత్ నగరంలో జరిగినటువంటి సంఘటన కానివ్వండి కించిత్తు శంకాస్పదమైన పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసి పెట్టింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రతి తానా ప్రతి సమ్మేళనంలోనూ ఒక మైలు రాయిని అధిగమిస్తూ ఉంది మీరు భారతదేశంలో తెలుగు నాట సేవ చేస్తున్నారు లక్షలు కోట్లు తీసుకెళ్తున్నారు చాలా నిజాయితీగా చెప్తున్నాను ఎవరో కష్టపెట్టుకోవద్దు ఎవరు మనసు నాకు కష్టపడితే నన్ను హృదయపూర్వకంగా క్షమించండి మీరు తానా ఎన్నికల కోసం కానీ భారతదేశంలో జరిగే ఎన్నికల కోసం కానీ మీరు వెచ్చించేటువంటి సమయాన్ని మీరు వెచ్చించేటువంటి మీ మేధాశక్తిని మీరు వెచ్చించేటువంటి సమయాన్ని అన్ని ధనాన్ని అన్నీ కూడా కలిపితే ఈ దేశంలో అమెరికాలో రాజకీయంగా మీరు కొద్దిగా పీఠం వేసుకోవాల్సిన అవసరం రాసన్నమైంది రాబోయే రోజులని మీకు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం అక్టోబర్లో ఫ్రెడరిక్ ట్రంప్ అనేటువంటి ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గారి తాతగారు జనవరిలో జర్మనీ నుంచి న్యూయార్క్ వచ్చాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వివాహం అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని ఇక ఈ అమెరికా దేశంతో మనకు లాభం లేదని చెప్పని ఆయన సంపాదించుకున్న డబ్బు అంతా మూట కట్టుకుని జర్మనీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే జర్మనీ అధికారులు ఏమన్నారంటే నువ్వు మొట్టమొదట దేశం వెళ్ళి విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు కంప్లీట్ చేయవలసినటువంటి మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అనేటువంటి ఒక ఆబ్లిగేషన్ నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి నిన్ను ఈ దేశంలో ఉండనేమో నువ్వు వెళ్ళిపోమని అమెరికా వెళ్ళిపోమన్నారు 
ఆయన కంగారు పడి మూడు సంవత్సరాలు మా అమ్మాయి చిన్నది మా అమ్మాయి పెద్ద ఇతని లెటర్ మీద లెటర్ పెట్టుకుంటా లెటర్ మీద లెటర్ పెట్టడం మూడు సంవత్సరాలు కాలక్షేపం చేశాడు చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరంలో ఫైనల్ యువర్ ఫైల్ ఈజ్ క్లోజ్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు స్టే ఇన్ జర్మనీ యు గో అమెరికా అని చెప్పిన మూట కట్టి చాలా అయిష్టంగా పంపించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఏడులో వచ్చినటువంటి ఒక కుటుంబం రెండో తరంలో అమెరికా అధ్యక్ష పీఠాన్ని అమెరికా సాధించగలిగిందంటే మీరు ఆలోచించండి తెలుగువారు ఆలోచించండి భారతీయులుగా ఆలోచించండి మనం కూడా ఇక్కడ ఈ సమాజంలో మమేకమైపోయి ఈ సమాజంలో మనం కొంత వీఆర్ సంథింగ్ అని చెప్పని భారతీయులు తెలుగు వాళ్ళు అనిపించుకుని ఇక్కడ రాజ్యాధికారంలో పాలు పంచుకుంటే మనకి ఇటువంటి కష్టాలు ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఈ హత్యలు ఉండవు అని చెప్పని చెప్పని నేను మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నాను నేను కృష్ణప్రసాద్ తరచు మాట్లాడుకుంటూ నేను ఈ తపన పడుతున్న రోజుల్లో ఈరోజు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్లో కొట్టి మీ తానా పత్రిక చూడండి ఈ రోజున ఉన్నటువంటి ఈ సో ఈ నెలకు సంబంధించినటువంటి తానా పత్రికలో దాని సంపాదకుడు లయోలా కళాశాలలో నా దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నటువంటి నారాయణ స్వామి నా శిష్యుడు రాసినటువంటి రెండు వాక్యాలు మీకు వినిపిస్తాను దేశ రాజధానిలో కొత్త అధ్యక్షుడు అధికారంలోకి రావడం కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతో ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ విధానాలపై ఏర్పడిన అసందిగ్ధ పరిస్థితి మన వారికి కలిగించిన అయోమయం నుంచి తీరగోకముందే ఫిబ్రవరిలో కాన్సాస్ రాష్ట్రంలో జరిగిన దుర్ఘటన మన దిగ్భ్రాంతులు చేసింది ఈ దుర్ఘటన తర్వాత అమెరికాలో మన స్థానం ఏమిటి అనేది మనందరికీ సహజంగా కలిగిన ప్రశ్న ఇక్కడ భారతీయ సంతతి వారు ఒక మోడల్ మైనారిటీగా ఉన్నప్పటికీ భారతదేశాన్ని గురించి కానీ హిందూ మతాన్ని గురించి కానీ అమెరికన్ సమాజంలో తెలిసింది చాలా తక్కువ మన గుళ్ళు మనం కట్టుకుని మన ఉత్సవాలు మనం చేసుకుంటున్నాం సినిమా హాళ్ళల్లో మన సినిమాలు వేసుకుని మనమే చూసుకుంటున్నాం మన స్టార్లని సింగర్లని తెచ్చుకుని మన ప్రోగ్రాంలు వేసుకుని మనమే ఆనందిస్తున్నాం మనం ఒక సమాజంగా చేస్తున్న పనుల్లో ఏమాత్రమైనా అమెరికాలో ఉన్న బయట సమాజాన్ని భాగం చేస్తున్నామా మహత్తర అవకాశం మలుచుకుందాం పిల్లల బదులు స్థానికంగా వివిధ ప్రజాస్వామ్య నాయకులు జరిపే పౌర సమావేశాలు సర్వమత సామరస్య సమావేశాలు సమాజంలోకి చొచ్చుకుపోవాలనే బలహీన కోరిక మనకు ఉండాలే కానీ ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి వినిగించుకుందాం భారతీయ అమెరికన్లు దేనికి వెనుకంజ వేయరని నిలిపిద్దామని మా నారాయణ స్వామి మీ తానాపత్రిక సంపాదకుడు రాసినటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఆగండి కొంచెం ఆలోచించండి మీరు నేను మనకి భారతదేశంలో వేళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అది మన దేశం కాబట్టి మన దేశం మీద మక్కువ కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి సంపదను తరలిస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి మనం వాడికి సహాయం చేస్తున్నాం తప్పకుండా చేయాలి అమ్మ పాల రుణం మనం తీర్చుకోవాలి అయితే రేపు మీ మనవాళ్ళు మీ కొడుకులు కుమారులు ఉన్నారే దే ఆర్ అమెరికన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ మూడున్నర సంవత్సరాలు నా మనవరాలు అంటుంది తాత యు ఆర్ ఇండియన్ ఐఎమ్ అన్ అమెరికన్ అని చెప్పి మీ ఇంట్లో పిల్లలు కూడా అంటారు వారు ఇక్కడ పుట్టారు స్కూల్కి తీసుకెళ్తాం అంటే తాత ఐ బాన్ ఇన్ ఈ హాస్పిటల్ అంటే పిల్ల అంటే మేము పుట్టిన నెల ఇది మేము పుట్టిన పెరిగి పుట్టినటువంటి దేశం ఇది మేము అమెరికన్స్ అని చెప్పి రేపు ఆ పిల్లలు అంటారు మరి ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారు అయ్యే నాటికి మేము ఇంకా భారతదేశంలోనే గుడ్లు కట్టిస్తాము బళ్ళు కట్టిస్తాము అని చెప్పి మనకు సంపద అక్కడ ఖర్చు పెట్టేసేస్తే మొత్తం మరి ఇక్కడ అమెరికన్ సమాజంలో వారి స్థానం ఏమిటి అందుచేత ఈ పని చెయ్యండి భారతదేశాన్ని సహాయం చేసే పని కొనసాగించండి కానీ అదేవిధంగా మీ సంపదని మీ సమయాన్ని కొంత వెచ్చించి అమెరికన్ సమాజంలో రాజకీయ వ్యవస్థలో పౌర వ్యవస్థలో సామాజిక వ్యవస్థలో మీరు ఈ సంథింగ్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పటికే మన చిలు చిలుకు చిలుకు చిలుకూరి మన ఉపేంద్ర గారు ఉన్నాడు చిలుకుల ఉపేంద్ర గారు మిల్ల అరుణ్ మిల్లర్ గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా నాకు నిన్న చెప్ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను వర్జీనియా ఎనభై ఏడో డిస్టిక్లో మన తెలుగువాడు కొల్లా సుబ్బారావు గారిని ఆ ప్రైమరీలో కూడా లేకుండా క్యాండిడేట్ వాళ్ళ పార్టీ డిక్లేర్ చేసింది దానికి కారణం ఏమిటంటే అక్కడ ఏడు లక్షల యాభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి అందులో అరవై మూడు వేల ఓట్లు భారతీయులు అంటే పన్నెండు శాతం అక్కడ భారతీయులు ఉన్నారు అరవై మూడు శాతం పన్నెండు శాతం ఓట్ల కోసం మా వాటా ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఇచ్చారు అందుకేత నేను మీకు కోరేదంటే ఒకసారి ఆలోచించండి కోమటి జయరామ్ గారు ఆంధ్రదేశ ప్రతినిధిగా ఉంటే నేను సంతోషపడను తృప్తి పడ్డం ఐ వాంట్ టు సీ కోమటి జయరామ్ ఎస్ ద సెనేటర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఐ వాంట్ టు సీ వేమన సతీష్ ఎస్ ద సెనేటర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా పాలన వ్యవస్థలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మీరు నాయకత్వాన్ని సంపాదించండి అప్పుడు మన మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి తొంభై తొమ్మిది శాతం మన భారతదేశానికి దిగి రాదు వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉంటారు ఈ దేశం మాది అని చెప్పిన వాళ్ళు బతుకుతారు అలా బతికే నాటికి మనం తాత తండ్రులుగా వారికి ఒక పునాది ఏర్పరిచి ఈ దేశంలో గౌరవంగా బతికేత మనం చూడాలి కేవలం పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరంలో అమెరికా వచ్చినటువంటి ఒక జర్మన్ ప్రవాస కుటుంబం నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుడు కాగలిగితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే అమెరికా వచ్చినటువంటి మన రామినేని అన్య అయ్యన్న చౌదరి
మీ ఊర్లోనే ఉన్నటువంటి దండమూడి శ్రీనివాస్ ఈ రోజున రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఒక హైకోర్టు జడ్జిగా చీఫ్ కమిషనర్గా ఉన్నాడు ఎన్ని సాధించాలి మన బిడ్డలో అని చెప్పి అని చెబుతూ ఆ దిశగా కొంచెం ఆలోచించండి నేను చెప్పేటువంటి మాటల్లో ఏదన్నా పనికొచ్చే మంచుంటే తీసుకోండి చెడుంటే వదిలేసేయండి సాధు ఐ సా త్యాగియే జై సా సూపు సుభాయ్ సార సారతే గహిర్హాయ్ తోతాదే ఇవ్వడాయ్ అని చెప్పని మంచిని తీసుకోమని మనవ చేస్తూ ఇప్పటికే మీరు తెలుగు భాషకి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడుతున్నారు మన పిల్లలకి తెలుగు భాష మాధుర్యాన్ని నేర్పండి తెలుగు భాషలో ఉన్న అందాన్ని నేర్పండి ఇమ్ముగా కాకుండమ్ము మొదలు ఈ వరకుల పోన ఆంధ్ర రాజ్యముల పేరు చెప్పిన కృతంతరమేలో చలించిపోవు ఆర్ద్రమ్మకు చిత్తవృత్తుల పురాభవ నిర్ణయం ఎన్ని జన్మములుగా ఈ తను నన్ను ప్రవహించునో ఆంధ్ర రక్తములు అని చెప్పని మనం చేస్తున్నారు ఎదురుకుండా బండ్ల హనుమయ్య గారు కూర్చున్నారు రైతులు భారతదేశంలో తెలుగు నాట రైతులు పడే కష్టాలు ఏమిటి ఆ సమస్యల పరిష్కారాన్ని మనం ఏం చేయగలమని చెప్పని ఆలోచించారు మహాకవి శ్రీ శ్రీ చెప్పాడు రాజులు మారి రోజులు మారి పాలన చేసే పద్ధతి మారి మారనిది ఒకటేరా అది దున్నే రైతుల బ్రతికేరా సంపద పెంచే తీరులు మారి పంపకాలలో రీతులు మారి మారనిది ఒకటేరా అది పేదల ఆకలి మంటేరా అని చెప్పన్నాడు రైతు రైతుగా మిగిలిపోతున్నాడు రైతులు కాపాడేవాళ్ళు లేడు కాడోజీ నారాయణరావు అని చెప్పాడు కవుల కళాలు గాయకుల గళాలు అంగనల అందాలు కందర్పు కజ్య కయ్యాలు నర్తకుల నాట్యాలు వాద్యకుల వాదాలు కర్షకా నీ కర్రు కదిలినంతవరకే అన్నాడు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మీరు తానా సంస్థ ద్వారా రైతుల సమస్యల గురించి ఆలోచించడం అనేటువంటిది మీరు నిజమైన రైతు బిడ్డలు అని చెప్పని నిరూపించుకున్నా అని చెప్పని మీకు మనవి చేస్తూ చివరగా మనందరం ఒకటే తెలుగు వారందరం ఒకటే అని చెప్పని నాట్యాంగన విన్యాసంలో యుగజనుల సన్యాసంలో ఉరికెక్కే విప్లవకారుని అంతిమ దరహాసంలో కవి గాయక ప్రేమికజన సకల శిల్పి సౌందర్య ఉపాసనలో ఒకే జ్యోతి ఒకే జ్యోతి ఒకే జ్యోతి వెలిగిందట అని చెప్పని నేను మీకు మనవి చేస్తూ మొట్టమొదట మనం తెలుగు వారం తర్వాత మనం భారతీయులం ఇక్కడ మనం భారతీయ అమెరికన్లం కాబట్టి మన నిన్న కూడా మన భారత జాతీయ గీతాన్ని ప్రారంభ సదస్సులో వినియోగించుకున్నాం చివరిగా భారత మాతల గురించి ఒక మొక్క చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను హిమాద్రి తుంగ శృంగసే ప్రబుద్ధ శుద్ధ భారతి స్వయం ప్రభా సముజ్వల స్వతంత్రత పుకారతి అమర్చ వీరు పుత్ర హో దృఢ ప్రతిజ్ఞ సోచిలో ప్రశస్త పుణ్య పందహై బడేచలో 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 అసంఖ్య కీర్తి రశ్మియా వికీర్ణ దివ్య దాహసి సపూతు మాతృభూమికే రుకోన సూరు సాహసి జై హింద్